स्वागत सबाई के हमारे यूट्यूब चैने जरा भिवर आ सबाई के स्वागत आज के क्लस नाइन एक टपिक नहीं आलोचना करब गत भिडियोते हमें क्लस टेन एक भिडियो टपिक नहीं आलोचना कर जारे और कैक जन अफलाइन स्टूडेंट जरा नाइने पढ़े ता भिडियो देखे देखार पर तर एक इच्छा हो ता रिक्वेस्ट कर तर टपिक नहीं को टपिक नहीं आलोचना करार এবং আমার কিছু বন্ধু যারা পড়ায় অন্য জায়গায় তারাও রিকোয়েস্ট করেছিল যে এই টপিকটা নিয়ে একটু আলোচনা করতে তো আজকে আমরা ক্লাস নাইনের একটা টপিক লাস্ট লেসন লাস্ট চ্যাপ্টার যে হান্টিং স্নেক ওটা নিয়ে আজকে আলোচনা করব তো দেখো হান্টিং স্নেক হচ্ছে জুডিথ রাইট লিখেছেন যিনি একজন অস্ট্রেলিয়ান রাইটার অস্ট্রেলিয়ান একটা ফিমেল রাইটার ঠিক আছে এবং তিনি তার সঙ্গে সঙ্গে একজন রাইটার হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে একজন এনভায়রনমেন্টালিস্টও ছিলেন এখন এনভায়রনমেন্টালিস্ট কারা এনভায়রনমেন্টালিস্ট হচ্ছে সেই সমস্ত লোকজন সেই সমস্ত মানুষ যারা প্রকৃতির জন্যে প্রকৃতির স্বার্থে প্রকৃতির ভালো করার উদ্দেশ্যে শুধুমাত্র প্রকৃতি নয় প্রকৃতির অন্তর্গত যে সমস্ত জীব জন্তু যারা আছে তাদের সবার ভালোর উদ্দেশ্যে যিনি কাজ করেন তাদেরকে আমরা এনভায়রনমেন্টালিস্ট বলে থাকি তো যদি টাইট তিনি অস্ট্রেলিয়ান একজন পোয়েট হওয়ার পাশাপাশি একজন এনভায়রনমেন্টালিস্টও ছিলেন এবং নেচার নিয়ে তিনি অনেক কাজ করেছেন ঠিক আছে তো যদি তাই কে ছিলেন একজন অস্ট্রেলিয়ান পোয়েট ছিলেন প্লাস একজন এনভায়রনমেন্টালিস্ট ছিলেন ঠিক আছে অস্ট্রেলিয়ান পোয়েটেস এবং তার পাশাপাশি একজন এনভায়রনমেন্টা লিস্ট ছিলেন ঠিক আছে তো এই পোয়েমটা তোমরা নাম শুনে তো বুঝতেই পারছো যে স্নেক অর্থাৎ সাপ নিয়ে লেখা হয়েছে ঠিক আছে তো পোয়েমটা পড়ার আগে আগে একটু জেনে নিই অস্ট্রেলিয়া সম্পর্কে জেনে নিই কারণ অস্ট্রেলিয়া সম্পর্কে জানলে পোয়েমটা পড়তে আর ইন্টারেস্টিং বলে মনে হয় বলে আমার মনে হয় ঠিক আছে তো পৃথিবীতে যত ধরনের বিশ্বধর সাপ পাওয়া যায় ঠিক আছে যত ধরনের বিশ্বধর সাপ পাওয়া যায় তার বেশিরভাগটা অস্ট্রেলিয়াতে পাওয়া যায় যত সাপে যে সমস্ত দেশে বিশ্বধর সাপেরা বসবাস করেন তাদের মধ্যে অনেকটাই অস্ট্রেলিয়াতে দেখতে পাওয়া যায় তো সেই বিশ্বধর সাপের কান্ট্রি হচ্ছে অস্ট্রেলিয়া এবং সেখানে জুডিত রাইট ও তার বন্ধু আর যেখানে আমার কবিতাতে বলা আছে বন্ধু হতে পারে এবং অথবা অন্যান্য কলিগস বা সহকর্মী হতে পারে সেটা পরিষ্কার করে বলা নেই ঠিক আছে তো তিনি এবং তার বন্ধু একদিন কি হয়েছে একদিন বেড়াতে গেছেন মানে ঘুরতে বেরিয়েছেন আর কি ধরে নাও পদব্রোচ যেটাকে বলা হয় ওয়াকিং মর্নিং ওয়াক বলতে পারো বা ইভিনিং ওয়াক বলতে পারো ঠিক আছে বেরিয়েছেন এবং সেখানে বেরিয়ে চলতে চলতে তারা একটা সাপ বড় কালো ধরনের সাপ দেখতে পান এবং সেটা দেখে তারা থমকে দাঁড়িয়ে যান এবং সেই জায়গায় সাপটার মুভমেন্ট ঠিক আছে দেখার পরে অনেকটা সময় ধরে দেখার পরে অনেকটা সময় বলা ভুল কিছু সময় ধরে দেখার পরে তারা আবার ওখান থেকে চলে যায় ঠিক আছে তো এই যে ঘটনাটা যেটা তাদের সময় ঘটেছে যখন তারা ওয়াকিংয়ে বেরিয়েছিল ঠিক আছে মর্নিং ওয়াক বা ইভিনিং ওয়াক যেটাই বড় সেখানে যখন বেরিয়েছিল তখন এই যে ঘটনাটা এই ঘটনাটার উপর বেস করে এই কবিতাটা লেখা হয়েছে ঠিক আছে ওকে তাহলে আমরা প্রথমে কবিতাটা পড়ব পড়ার পরে প্রতিটা প্যারাগ্রাফ ধরে ধরে আমরা আলোচনা করব ঠিক আছে কবিতাটা আমাদের চারটে স্ট্যান্ড যাতে বিভক্ত ঠিক আছে চারটে স্তবকে বিভক্ত ঠিক আছে তো আমরা প্রতিটা স্তবক পড়ব এবং সেই স্তবকের মানে বাংলা মানে সহ ব্যাখ্যাটা আমরা করব ঠিক আছে তো দেখো আমি শুধু পড়ছি সান ওয়ার্মড ইন দ্য লেট সিজনস গ্রেস আন্ডার দ্য অটমস জেন্টালেস্ট স্কাই উই ওয়ার্কড অ্যান্ড ফ্রোজ হাফ থ্রু এ পেস The great black snake went reeling by. Okay, that's why we have the first danger. So, the first danger meaning we have to start. So, what do you say? The sun warmed the late season's grace under the autumn's gentlest sky. So, what do you say? Autumn is Akash. Autumn is Sundar Akash. Autumn is Akash. Do you know? Now, we have to say autumn. Okay? So, what do you say? This autumn is the first time. It's a good thing. 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 একটার পর একটা যেতে থাকে ঠিক আছে একটা বেশ পরিবেশটা খুব সুন্দর মনোরম একটা পরিবেশ থাকে এবং যেখানে সূর্য আলো খুব সুন্দর করে তোলে পরিবেশটাকে আরও তো প্রথম দুটো লাইন যখন আমরা পড়ব তখন বলতে পারো যে হয়তো কবি কোনো প্রাকৃতিক বিষয় নিয়ে অবশ্য সাপও একটা প্রাকৃতিক বিষয় কিন্তু কোনো ন্যাচারাল ল্যান্ডস্কেপ নিয়ে হয়তো কবিতারা লিখতে চলেছেন ঠিক আছে কিন্তু প্রথম দুটো লাইন যাওয়ার পরেই থার্ড লাইন থেকে আমরা বুঝব যে তিনি ন্যাচারাল ল্যান্ডস্কেপ নিয়ে লেখেন নি কবিতাটা তো দেখো কী বলছে দ্য সান ওয়ার্ম দ্য লেট সিজনস গ্রেস গ্রেস মিন্স হচ্ছে এখানে কাম 
and relaxed অবস্থা অর্থাৎ শান্ত বেশ মনোরম একটা পরিবেশ যেই পরিবেশের মধ্যে দিয়ে কি হচ্ছে কবি এবং তার সহকর্মী বলতে পারো তার বন্ধু বলতে পারো বা অন্য কেউ বলতে পারো ঠিক আছে তারা যাচ্ছিলেন এক জায়গায় ঠিক আছে তা কি বলছে উই ওয়ার্কড আমরা হাঁটছিলাম ঠিক আছে অ্যান্ড ফ্রোজ হাফ থ্রু এ পেস অর্থাৎ হাঁটতে হাঁটতে হঠাৎ করে দাঁড়িয়ে পড়লাম ঠিক আছে এই যে ফ্রোজ হাফ থ্রু এ পেস ফ্রোজ মিন্স হচ্ছে জমে যাওয়া জমে যাওয়া মিন্স এখানে হাঁটতে হাঁটতে হাঁটা থামিয়ে দেওয়া হাফ থ্রু এ পেস হাফ থ্রু এ পেস যেটা আছে তার যে পেস মিন্স হাঁটার যে গটিটা ছিল সেটা হঠাৎ করে থেমে গেল এই যে হাফ থ্রু এ পেস কথাটা যেটা আছে এটা যে এই যে যেটা বলেছে হাফ থ্রু এ পেস এটা দ্বারা যে সারপ্রাইজ হওয়া যেটাকে বোঝায় অর্থাৎ তিনি কোনো তিনি এবং তার যে সহকর্মী বলো বা বন্ধু বলো তিনি কোনো একটা জিনিস দেখে হঠাৎ সারপ্রাইজ হয়ে গেছেন এবং সারপ্রাইজ হয়ে যাওয়ার পরে তাদের গতি যেটা সেটা কমে অর্ধেক এবং তারপরে সঙ্গে সঙ্গে একেবারে জিরো হয়ে গেছে দ্য গ্রেট ব্ল্যাক ব্ল্যাক স্নেক ওয়েন্ট রিলিং বাই কি দেখলো সঙ্গে সঙ্গে দেখলো যে একটা বড় বেশ বড় সড়ো আকারের ব্ল্যাক একটা স্নেক এক সাপ যেটা কিনা একা বেঁকা করে আঁকা বাঁকা করে চলে যাচ্ছে ঠিক আছে তো এখানে দেখো ব্যাপারটা বুঝতে হবে যে কি স্নেককে দেখো দুটো বিশেষণ দিয়েছি একটা হচ্ছে গ্রেট আর একটা হচ্ছে ব্ল্যাক তো যখন তুমি কোনো সাপ দেখো নর্মালি কোনো সাপকে কি আমরা গ্রেড বলে থাকি গ্রেড কথাটা তো অ্যাকচুয়ালি আমরা পজিটিভ সেন্সে ইউজ করে থাকি না যে কোনো একটা জিনিস খুব ভালো হলে বা আমাদের যদি ভালো লাগে তাহলে আমরা বলতে পারি যেমন যদি আমি বলি যে দিস ফোন ইজ গ্রেট দিস ব্ল্যাক বোর্ড ইজ গ্রেট ঠিক আছে তো গ্রেট নর্মালি আমরা পজিটিভ সেন্সে ইউজ করে থাকি কিন্তু কেউ যদি তোমাকে বলতে বলে যে ওই সাপটাকে তুমি গ্রেড বলো তুমি কি বলবে নিশ্চয়ই না তুমি তো দৌড়ে ভয় পালাবে এরকম অবস্থা যদি মানে ভয়ানক বড় সড়ো সাপ হয় তাই না আমরা তো সাধারণত এটাই করে থাকি কিন্তু যদি আমরা একটা এনভায়রনমেন্টালিস্টের নজর দিয়ে দেখি অর্থাৎ আমাদের জুডিদার কী ছিলেন এনভায়রনমেন্টালিস্ট ছিলেন তো এনার নজর দিয়ে এনার চোখ দিয়ে যদি আমরা দেখি তাহলে যারা এনভায়রনমেন্টালিস্ট হয় অর্থাৎ প্রকৃতির প্রেমী হয় যারা তাদের কাছে প্রকৃতির প্রতিটা জিনিস হয়েছে এটা যতই অস্বাভাবিক হোক না কেন সেই প্রতিটা জিনিস কিন্তু সুন্দর হয়ে ওঠে ঠিক আছে তো এই কারণে গ্রেডটাকে এখানে কিন্তু সাপের অ্যাবজেক্ট হিসেবে উনি ইউজ করেছেন ঠিক আছে তারপরে আসছে ব্ল্যাক ব্ল্যাক অবভিয়াসলি গ্রেট ব্ল্যাক যেটা আছে সেটা অবভিয়াসলি সাপের কালারকে বোঝাচ্ছে তাই না অবভিয়াসলি সাপের কালারকে বোঝাচ্ছে কিন্তু ব্ল্যাক কথাটা যদি আমরা দেখি ব্ল্যাকটা কিন্তু একটা বেশ অমিনাস সাইন অর্থাৎ খারাপ বা অশুভ জিনিসের ইঙ্গিতটাও করে এই কালারের প্রতীক কিন্তু এই জিনিসটার প্রতীক কিন্তু ব্ল্যাক কালার তো এখানে সেই অশুভ জিনিস তো নিশ্চয়ই বলা হচ্ছে না তবে ব্ল্যাক দিয়ে এখানে ডেঞ্জার অর্থাৎ বিপদ যে সাপের কাছ থেকে যে বিপদের সম্ভাবনাটা আমাদের হতে পারে সেই বিপদের কথাটা কিন্তু এখানে তুলে ধরা হচ্ছে ঠিক আছে তো তাহলে প্রথম স্ট্যান্ডে আমরা কি দেখলাম যে ওয়েট এবং তার সহকর্মী বা বন্ধু বলতে পারি তারা একটা ওয়াকিং সেটা মর্নিং ওয়াক হতে পারে বা ইভিনিং ওয়াক হতে পারে সেই ওয়াকে বেরিয়েছেন এবং সেখানে কি হচ্ছে সেখানে তিনি দেখছেন কি যেতে যেতে গ্রাসল্যান্ড অর্থাৎ একটা বেশ সবুজ মাঠ বলতে পারি আমরা তার মধ্যে দিয়ে ওনারা যাচ্ছিলেন এবং যেতে যেতে হঠাৎ ওনার একটা বিশাল বড় আকারের সাপ দেখেন এবং সাপ দেখে সেখানে ফ্রোজ অর্থাৎ থেমে যান ঠিক আছে যে সাপটা আঁকা বাঁকা করতে করতে তাদের পথের ওপর দিয়ে যাচ্ছে ঠিক আছে তো এটা আমাদের ফার্স্ট স্ট্যান্ড জায়গা গেল চলো এবার আমরা তাহলে সেকেন্ড স্ট্যান্ড যাই আসি হেড ডাউন টাং ফ্লিকারিং অন দ্য ট্রেইল হি কোয়েস্টেড থ্রু দ্য পার্টিং গ্রাস সান গ্লেজড হিজ কার্বস অফ ডায়মন্ড স্কেল অ্যান্ড ইউ লস্ট হিজ ব্রেথ টু সি হিম পার্স তো কী হচ্ছে এখানে দেখছে যে এই জায়গায় স্নেকটার মুভমেন্টটাকে ওয়েট তুলে ধরেছে অর্থাৎ কি স্নেকটা মাথা নিচু করে অর্থাৎ যেটাকে বলা ওই যে আমাদের দিদির ভাষায় ফনা তোলা ঠিক আছে তো সেই ফনা না তুলে মাথা নিচু করে এখন এইটা দিদির কথাটা উল্লেখ করলাম যারা ওই ভিডিওটা দেখেছে তারা ঠিক বুঝতে পারবে ঠিক আছে তো ফনা না তুলে ও মাথা নিচু করে ফ্লিকারিং টাং ফ্লিকারিং কথার অর্থ কি ওই যে স্নেক দেখে দেবে যখন চলে তখন তুমি জিপটা বারবার ভেতরে নেয় বাইরে করে ভেতরে নেয় বাইরে করে ঠিক আছে তো এটাই হচ্ছে ফ্লিকারিং কথা বলা হচ্ছে বলছে কি ফ্লিকারিং টাং ফ্লিকারিং অন দ্য ট্রেন ট্রেন মিন্স এখানে হচ্ছে পথ এবার এটা কোন ধরনের পথ নর্মালি আমরা পথ কি স্ট্রিট বলে থাকি রোড বলে থাকি বা পথও বলে থাকি ইংলিশ ইংরেজিতে ঠিক আছে তো এখানে ট্রেল হচ্ছে কোনো নর্মাল পথ যেটা আমরা মানুষরা তৈরি করেছি সিমেন্ট বালি বা ইট পিচ পাথর দিয়ে এরকম কোনো পথ নয় দেখবে মাঠের মধ্যে দিয়ে যখন যাতায়াত করে তখন দেখবে যে যে নির্দিষ্ট জায়গাতে মানুষ যাতায়াত করে সেখানে কোনো ঘাস ঠার জন্মায় না এক
সে নিজের মতো এগিয়ে চলেছে কি হি কোয়েস্টেড থ্রু দ্য পার্টিং গ্রাস এবং কি ঘাসের মধ্যে দিয়ে সে কিছু একটা কোয়েস্ট করছে কোয়েস্ট মিনিস এখানে সার্চিং করা খুঁজছে কিছু একটা সান গ্লেজ হি স্কার্ভস অফ ডায়মন্ড স্কেল অর্থাৎ সূর্য আলো সূর্যের আলো তার বডিতে যে আঁশগুলো আছে সাপের গায়ে আঁশ থাকে তো সেই আঁশের ওপর সূর্যের আলো পড়ে চকচক করছে অ্যান্ড কি এই দৃশ্যটা দেখে পোয়েট বোথ পোয়েট অ্যান্ড তার যে সহকর্মী বা বন্ধু আমরা যাই বলি সেটা তারা দুজন কিন্তু লস্ট ইজ ব্রেথ অর্থাৎ নিঃশ্বাস নেওয়ার প্রশ্বাস শ্বাস প্রশ্বাস নেওয়ার মতো অবস্থায় তারা নেই ঠিক আছে তো দেখো এটাকে যদি আমরা ডিকনস্ট্রাক্ট করি এই প্যারাটাকে তাহলে দেখা এখানে হেড ডাউন বলছে হেড ডাউন মিন্স যে তোমার স্নেল আছে এই স্নেল বলছে এখানে সরি স্নেক আছে তো স্নেক কিন্তু এখানে অ্যাগ্রেসিভ মুডে নেই অর্থাৎ অ্যাগ্রেসিভ মুড বলতে যে এরকম টাইপের কোনো স্নে কোনো স্নেক যদি অ্যাগ্রেসিভ মুডে থাকে এবং সে যদি কাউকে কামড়ায় তাহলে কিন্তু একশো বলেই ছবি ঠিক আছে তো সেটা কিন্তু এখানে নেই অলরেডি সে অ্যাগ্রেসিভ মুডে এখানে নেই এটাই হচ্ছে হেড ডাউন কথাটার মধ্যে দিয়ে বোঝানোর চেষ্টা করা হচ্ছে টার্ম ফ্লিকারিং ফ্লিকারিং যেটা আছে ফ্লিকারিংটা নর্মালি আমরা কি করি কোন ক্ষেত্রে ইউজ করা বিশেষ করে এই কথাটা সেটা হচ্ছে ওই যে মোমবাতি যখন জলে দেখেছো আগুন যদি একটু হাওয়া হয় তাহলে কি হয় ওই আলোটা একটু কাঁপে কখনো নিভে যাওয়ার মতো হয় কখনো আবার বেশি করে জ্বলে ওঠে তো এই জিনিসটাকে ফ্লিকারিং বলা হয় ঠিক আছে তো এই ফ্লিকার কথাটা এখানে ইউজ করেছে যে স্নেকের যে কতটা পাওয়ারফুল কতটা শক্তিশালী স্নেক হতে পারে সেটা দেখানোর জন্য এখানে ফ্লিকারিং কথাটা কিন্তু ইউজ করা হয়েছে তারপর দেখো হি কোয়েস্টেড থ্রু দ্য পার্টিং গ্রাস কোয়েস্টেড কথা তো আমি কি বললাম সার্চ করা অর্থাৎ কোনো কিছু খোঁজ করা তাহলে এখানে তুমি বুঝতেই পারছো যে কিছু একটা খোঁজ করছে মানে এখানে স্নেক তার খাবার যেটাকে সেই খাবারটাকে কিন্তু খোঁজ করার চেষ্টা করছে ঠিক আছে আর এখানে কোয়েস্ট কথার আরেকটা মিনিং আছে সেটা হচ্ছে যে যদি আমরা প্রাচীন কালে চলে যাই তাহলে সেখানে যে যারা সিপাই ছিল অর্থাৎ সিপাই ছিল তাদেরকে নাইট বলা হতো তো নাইটরা কি করতো ওদেরকে দিয়ে বিভিন্ন রকম অভিযানে পাঠানো হতো বিভিন্ন রকম যুদ্ধ করতে পাঠানো হতো তো ওরা কিন্তু প্রচণ্ড সাহসী ছিল অর্থাৎ যে কোনো অজানা জায়গায় গিয়ে ওরা যুদ্ধ করে ওখান থেকে বেরিয়ে আসতে পারত ঠিক আছে এই ক্ষমতাটা ওদের ছিল তো এখানে দেখো বলছে স্নেক কি করছে গ্রাস ভাগ করতে করতে পার্টিং মানে দুই দিকে ভাগ হয়ে যাওয়া ঠিক আছে তো এটা ভাগ করতে করতে স্নেক ওর মধ্যে ঘাসের মধ্যে ঢুকে যাচ্ছে অর্থাৎ একটা অজানা জায়গা আমরা বলতে পারি এবং এখানে অজানা জায়গায় কোনো অজানা বন বা কোনো অজানা জঙ্গলের মধ্যে ঢোকার জন্য কিন্তু আমাদের যথেষ্ট সাহসের প্রয়োজন হয় তো এই জায়গাটার মধ্যে দিয়ে স্নেককে কিন্তু ব্রেভ বা কারেজিয়াস বলারও চেষ্টা করছেন অর্থাৎ এই যে প্যারাটা আছে এই প্যারাটার মধ্যে কবি কিন্তু সাপের প্রশংসা করছেন প্রচণ্ড পরিমাণে প্রশংসাটা উনি করছেন ঠিক আছে তারপরে আরও বলেছে কি সান গ্লেজ হি স্কার্ভস অফ ডায়মন্ড স্কেল সূর্য যে আছে এর যে আলো দিয়ে তার যে আঁশ আছে আঁশের মধ্যে চকচক করছে তাহলে এখানে চকচক করার জন্য তো আমরা গ্লিটারিং কথাটাও পয়েট ইউজ করতে পারত কিন্তু তা না করে ডায়মন্ড কথাটা ইউজ করেছেন তো একসঙ্গে ডায়মন্ড জিনিসটা কি ডায়মন্ড হচ্ছে একটা মহামূল্যবান বস্তু তাই না যার অনেক দাম তো এখানে ডায়মন্ড কথাটা দিয়ে সাপের যে গুরুত্ব অর্থাৎ প্রকৃতিতে সাপের যে গুরুত্ব সেই গুরুত্বটা কিন্তু বোঝানোর চেষ্টা করেছেন অত অবশ্যই প্রকৃতিতে কি যে কোনো প্রকার প্রাণী যে কোনো প্রকার কীট পতঙ্গ তোমরা যাই বলো সবার কিন্তু ইকোলজিতে ইকো ইকোসিস্টেমে সমান গুরুত্বপূর্ণ অর্থাৎ ফুড চেন যেটাকে বলা হয় সেই ফুড চেনটা অটুট রাখার জন্য কিন্তু প্রতিটা প্রাণীরই কিন্তু সমান গুরুত্ব ইকোসিস্টেমে তো সেই গুরুত্বটা যে সাপেরও আছে সেটা বোঝানোর জন্য কিন্তু ডায়মন্ড কতটা ইউজ করা ঠিক আছে অর্থাৎ তার সাপের গুরুত্বটা এখানে বোঝানোর জন্য ইকোসিস্টেমে কতটা গুরুত্ব সেটা বোঝানোর জন্য কিন্তু ডায়মন্ড কথাটা ইউজ করেছেন আর পরের লাইনে কি আছে উই লস্ট ব্রেথ টু সি হিম পাস্ট আমরা শ্বাস প্রশ্বাস নেওয়ার কথা প্রায় ভুলে গেছিলাম তো এটার মাধ্যমে কি এটার মাধ্যমে দুটো জিনিস বোঝানোর চেষ্টা করা যে সাপের যে দৃশ্যটা মুভিং যে মুখ করা যে দৃশ্যটা বা খাবার খোঁজা যে দৃশ্যটা সেটা হয়তো কবির এতটাই ভালো লেগেছে যে তিনি অন্য কিছু হয়তো ভাবতে পারছিলেন না ঠিক আছে এই এই এইটাই লাইনটা দিয়ে এটাও বোঝানো যায় আর এটা কী বোঝানো যায় যে যখন কোনো আমরা ভয়ঙ্কর কোনো দৃশ্য যখন আমরা দেখি বা যেটা আমাদের কাছে ডেঞ্জারাস বলে মনে হয় সেটার সময় কিন্তু আমাদের অনেক সময় শ্বাস প্রশ্বাস যেটা সেটা অনেকটা স্লো অর্থাৎ ধীর গতি সম্পন্ন হয়ে যায় তো এটা লাইনটা দিয়ে এটাকেও বোঝানোর চেষ্টা করা যেতে পারে ঠিক আছে তো যে গেল এটা আমাদের সেকেন্ড প্যারাগ্রাফ যেটাকে বলা হচ্ছে সেকেন্ড প্যারাগ্রাফ কিন্তু আমাদের সেকেন্ড স্ট্যান্ডার্ড যেটা সেটা কিন্তু গ্যাপ ঠিক আছে এবার আমরা আসছি থার্ড স্ট্যান্ডার্ডে তো থার্ড প্যারা শুরু করছ
as he went to the ki bolche what track he followed she je rasta dhore jacche she means ekhane saper kotha bola hocche what small food fled living from his intent fierce intent je ke choto choto khaddo ami ager baratei bolechi je snake ekhane ghasher moddhe diye kichu ekta khabar tar uddeshye khoja shuru korche to bolche ki tar je khaddo je gulo choto choto hoy choto choto khaddo saper khaddo je gulo saper tulona choto hoy hm to jemon dhoro bang thang hoy ar ki ha to shei gulo ki hocche je तर जो इंटेंट अर्थात उद्देश्य उद्देश्य की स्वीकार करा से फियार्स इंटेंट अर्थात प्रगाढ़ फियार्स मीस एखे हिंगस्त्र बोलो ना प्रगाढ़ भीषण गाढ़ो एक इंटेंट भीषण गाढ़ो एक उद्देश्य से स्वीकार करा से ही उद्देश्य थे वही छोटो छोटो प्राणीरा क्यों बेचे पाला ठीक है उइ स्कियसलि थट इखने दाड़ी क्योंकि कवि जे आ कवि ठीक बार सह सहकर्मी जाए क्योंकि ठीक बुझे पा कौन जिनटार उद्देश्य स्नेक ওই ট্রাকটাকে ফলো করে ঘাসের মধ্যে দিয়ে কিন্তু যাচ্ছে ঠিক আছে স্টিল অ্যাজ উই স্টুড আওয়ার আইস ওয়েন্ট উইথ হিম অ্যাজ হি ওয়েন্ট এবং কি যেখান দিয়ে যেখান দিয়ে স্নেকটা ঠিক যাচ্ছে যত দূর তাদের চোখ যায় সাপের ওপরেই কিন্তু তাদের চোখটা ছিল অর্থাৎ সাপ যেখান দিয়ে যাচ্ছে সেখানেই তাদের চোখটা কিন্তু সাপকে ফলো করছে ঠিক আছে তো দেখো এটা কি এই প্যারাগ্রাফটার মধ্যে দেখো প্রথমবার কিন্তু আমাদের যে পোয়েট আছেন তিনি কিন্তু সাপকে একজন হান্টার বা প্রিডেটার হিসেবে তুলে ধরেছেন ঠিক আছে অর্থাৎ এ সাপ সাপকে শিকার করতে বেরিয়েছে ঠিক আছে এবং যে লাস্টের লাইনটা আছে দেখি স্টিল অ্যাজ উই স্টুড আওয়ার আইস ওয়েন্ট উইথ হিম ঠিক আছে তো এই জায়গাটাই দেখো যে সাপকে কিন্তু যে পোয়েট যে আছে সে কিন্তু হি বলে সম্বোধন করেছে হ্যাঁ তো নর্মালি আমরা সাপকে কখনো হি বলে থাকি না ঠিক আছে ওটাকে আমরা বস্তু হিসেবেই ট্রিট করে থাকি ঠিক আছে তো সেখানে হি বলে সম্বোধন করার কারণটা হচ্ছে যে উনি সাপকে একটা রেসপেক্ট দিতে চাইছেন অর্থাৎ সাপকে রেসপেক্ট দেওয়ার কারণ তার যে পাওয়ার যেটা আছে হ্যাঁ সেই পাওয়ারটার কারণে যে ক্ষমতা যেটা আছে সেই ক্ষমতাটার কারণে কিন্তু উনি সাপকে এখানে রেসপেক্ট দিচ্ছেন ঠিক আছে তো তারপরে আমরা আসছি ফোর্থ স্ট্যান্ড যাতে দেখো ফোর্থ প্যারা কী বলছেন যে কোল্ড ডার্ক and splendid he was gone into the grass that hid his prey we took a deeper breath of the day and looked at each other and went on ঠিক আছে তো দেখো তাহলে কি হচ্ছে যে এরকম সাপটাকে তারা দেখছিল দেখতে দেখতে একসময় কি হয় যে সাপটা তো সাপ ঘাসের মধ্যে ঢুকে যায় যখন একসময় একসময়ও অদৃশ্য হয়ে যায় মানে চোখের আলে তো চলে যাবে তো সেরকম কি হচ্ছে যে সাপটা কি চলতে চলতে ওই ঘাসের মধ্যে ঢুকে গেল যেই ঘাসের মধ্যে সে তার শিকারটাকে খোঁজ করছিল ওকে এবং চলে যাওয়ার পরে কি হলো চলে যাওয়ার পরে কবি এবং তার বন্ধুরাও নিজেদের মতো নিজেরা নিজেদের পথে চলে গেলেন ঠিক আছে তো এখানে দেখো বলেছে তিনটে শব্দ আছে প্রথমে কোল্ড ডার্ক আর স্প্লেন্ডিড তো কোল্ড মানে কি ঠান্ডা এখানে কোল্ড কি কোল্ড হচ্ছে ডেথ ডেথের সিম্বলাইজ করছে ঠিক আছে আর কি ফিয়ার ভয় হ্যাঁ তখন দেখবে আমাদের মধ্যে অনেকে আছে যে যদি কেউ প্রচণ্ড ভয় পায় হুম তারা দেখবে অনেকে আছে যাদের গা হাত পা ঠান্ডা হয়ে আসে ঠিক আছে তো কোল্ড দিয়ে এখানে ওই ফিয়ার বা ডেথ সিম্বলাইজটা করা হয়েছে ঠিক আছে এছাড়াও কি কোল্ড কি কোল্ড হচ্ছে সাপের ব্ল্যাডটাকেও বলা যেতে পারে যে আমরা জানি সরিষ্রিপ বা যারা থাকে আর কি সার্পেন্ট যারা থাকে যে সমস্ত প্রাণীরা আছে তো সেই সার্পেন্টের বডির ব্লাড কিন্তু আমাদের হিউম্যান বডির মতো বা অন্যান্য প্রাণীদের মতো ওয়ার্ম হয় না এগুলো কোল্ড ব্লাডেড অ্যানিম্যাল হয় তারা ঠিক আছে তারপরে বলছে ডার্ক আগে আমি বলেছি ডার্ক যেটা আছে ব্ল্যাক আর ডার্ক ওই একই রকম ওটা ওই অমিনাস যেটা অশুভ কিছু অর্থাৎ এখানে অশুভ না এখানে ডেঞ্জারাস বলবো হ্যাঁ সাংঘাতিক ডেঞ্জারাস বলবো হ্যাঁ আর কি স্প্লেন্ডিড আবার স্প্লেন্ডিড বলছে চমৎকার তাহলে দেখো এক সময় বলছে কোল্ড এক সময় বলছে ডার্ক দুটো এমন শব্দ যার মানে কিন্তু ও উল্টো হয় স্প্লেন্ডিড থেকে উল্টো মানে হয় স্প্লেন্ড মানে চমৎকার কখনো ডেথ বা ফিয়ার এটা কখনো চমৎকার হতে পারে বা ডেঞ্জার এটা কখনো চমৎকার হতে পারে কিন্তু এখানে এই তিনটে শব্দ পাশাপাশি বসানোর মাধ্যমে একটা ছোট্ট ম্যাসেজ আছে এর মধ্যে সেটা কি যে হ্যাঁ স্নেক অবশ্যই ডেঞ্জারাস স্নেক অবশ্যই প্রচণ্ড ভীতি উদ্বেগকারী একটা প্রাণী কিন্তু বলতে আছে যে যদি তুমি ওকে ওর কাছে না যাও বা ওকে ডিস্টার্ব না করো এবং দূর থেকে ওকে এনজয় করার চেষ্টা করো বিউটিটাকে নেওয়ার চেষ্টা করো তাহলে কি তাহলে স্নেক কিন্তু স্প্লেন্ডিড সে তোমার কোনো ক্ষতি করবে না তোমার কাছে একেবারেই হার্মফুল নয় তুমি যদি ওর ভিউটাকে নাও ওকে এনজয় করার চেষ্টা করো দৃষ্টিটাকে ও চলাটাকে তাহলে কিন্তু সে একটা স্প্লেন্ডিড একটা প্রাণী হিসেবে তোমার কাছে দাঁড়াবে ঠিক আছে তো তারপরে দেখো কি বলছে উই টুক ডিপার ব্রেথ অফ দ্য ডে লুক ড্যাট ইচ আদার অ্যান্ড ওয়েন্টন তো এইবার কী হলো যে যখন স্নেক ঘাসের মধ্যে চলে গেল তখন 
পোয়েটেস এবং তার যে বন্ধু আছেন বা সহকর্মী আছেন তারা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বাঁচলো অর্থাৎ কি যে ডেঞ্জারাস একটা সিচুয়েশন তাদের সামনে এসেছিল সেই সিচুয়েশন থেকে তারা বেঁচে গেল অর্থাৎ তারা মুক্তি পেল তো এরপরে কি হলো তারা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বাঁচল এবং কি একে অপরের দিকে তাকিয়ে নিজের পথে চলে গেল চুপচাপ কোনো কথা নেই নিজের পথে চলে গেল ঠিক আছে তো এইটার মাধ্যমে আরও একটা মেসেজ আছে তো সেটা আমি বলছি কিন্তু এই কবিতার মাধ্যমে আমাদের কিন্তু বেশ কয়েকটা মেসেজ কিন্তু আমাদের দেওয়ার চেষ্টা করেছে ঠিক আছে তো দেখবে কি যে ওখানে দেখো সেকেন্ড যে প্যারাগ্রাফটা আছে সেখানে দেখো দেখবে লেখা আছে যে হি কোয়েস্টেড থ্রু দ্য পার্টিং গ্রাস এই পার্টিং গ্রাস যে কথাটা আছে এই পার্টিং গ্রাস কথাটার মাধ্যমে কিন্তু একটা ছোটো মেসেজ দেওয়া আছে ঠিক আছে সেটা কি যে কই বলতে চাইছেন যে যেন কি যে স্নেক যখন যাচ্ছে সে এতটা পাওয়ারফুল যে পার্ট যারা গ্রাস আছে গ্রাস কমিউনিটি ঘাস কমিউনিটি যারা আছে তারা স্নেককে রেসপেক্ট স্বরূপ তার পথটাকে বানিয়ে দিচ্ছে ঠিক আছে তো এটার মাধ্যমে কি বলতে আছেন যে স্নে প্রকৃতির যত এলিমেন্টস আছে প্রকৃতির যত প্রাণীরা আছে ঠিক আছে তারা কি একে অপরকে কোঅপারেশন করার মাধ্যমে কো এক্সিস্ট করে অর্থাৎ একই সঙ্গে থাকার চেষ্টা করে সুতরাং হিউম্যান বিংস মানুষ যারা আছে তাদের কিন্তু কখনোই প্রকৃতির এই সমস্ত ব্যাপারে ইন্টারফেয়ার করা উচিত নয় তাহলে এটা হচ্ছে এই কবিতার মেসেজ আর বলতে চাইছি যদি যদি ইন্টারফেয়ার করে তাহলে কি হবে আমি একটু আগে বললাম যে ইকোলজিক্যাল ব্যালেন্স যেটা যেটা কই বলতে চাইছেন যে ডায়মন্ড কথাটার মাধ্যমে বলতে চাইছেন যে সাপ ইকোলজি বা ইকোসিস্টেমের একটা গুরুত্বপূর্ণ অংশ তাই মানুষ যদি এই ইকোসিস্টেমের মধ্যে ইন্টারফেয়ার করে তাহলে কিন্তু একটা সমস্যা সৃষ্টি হবে যেটা অদূর ভবিষ্যতে আমাদের জন্য ক্ষতিকারক পুরো মানুষ সমাজের জন্য ক্ষতিকারক এবং প্রাণীকুলের জন্য তো অবশ্যই ক্ষতিকারক যেহেতু ফুড শ্রে ফুড চেইন যেটাকে খাদ্য শৃঙ্খল যেটা সেটা ভেঙে যাবে ঠিক আছে তো এটা একটা সুন্দর মেসেজ দেওয়া আছে এই কবিতার মধ্যে যে আমাদের প্রকৃতির বিষয় অবশ্যই কিন্তু মাথা ঘামানো উচিত না ঠিক আছে প্রকৃতি প্রকৃতির মতো থাকুক আমরা আমাদের মতো থাকি আমরা শুধু প্রকৃতিকে এনজয় করব তার যে সৌন্দর্যটা আছে সেটাকে আমরা এনজয় করব ঠিক আছে এবার আমরা যারা রিডার আছি এই রিডারদের মত রিডারদেরকেও কিন্তু জন্যেও কিন্তু একটা মেসেজ কিন্তু কবি এখানে ছেড়েছেন ঠিক আছে তো সেটা দেখবে কি যে থার্ড প্যারাতে যে সেকেন্ড লাইনটা আছে যে ওয়ার্ড ট্র্যাক ই ফলোর হোয়াট এ স্মল ফুড ফ্লেড লিভিং ফ্রম ইস ফিয়ার্স ইনটেন্ট এই যে কথাটা আছে ফিয়ার্স ইনটেন্ট ইনটেন্টমেন্ট হচ্ছে এখানে এইম বা লক্ষ্য তোমাদের বইতে যে শব্দর যে মানেগুলো দেওয়া আছে নিচের দিকে দেখবে পরের পৃষ্ঠাতে আছে তো ওখানে ইনটেন্ট কথার অর্থ দেওয়া আছে এইম বা উদ্দেশ্য এবং ফিয়ার্স কথার অর্থ আমি তোমাকে পড়াশোনা বলেছি যে ফিয়ার্স কথার অর্থ কিন্তু এখানে আমরা হিংস্র ধরবো না এখানে আমরা ধরবো ডেপ বা একাগ্র হ্যাঁ কনসেন্ট্রেশন ধরবো কনসেন্ট্রেটেড এইম যেটাকে ধরবো সেটা ঠিক আছে অর্থাৎ স্নেক যে কাজটা করছে অর্থাৎ সে খাবার খুঁজতে বেরিয়েছে অর্থাৎ তার যে লক্ষ্য সেটা হচ্ছে কি সে লক্ষ্যটা হচ্ছে খাবার জোগাড় করা অর্থাৎ তাতেই সে ডেপলি কনসেন্ট্রেট করে বসে আছে আশেপাশের পরিবেশ সম্পর্কে কিন্তু তার কোনো আইডিয়া নেই সুতরাং এটা আমাদের লাইফে কি করে অ্যাপ্লাই হয় আমরা যদি কোনো একটা কিছু অ্যাচিভ করতে চাই ধরো তোমাদের ক্ষেত্রে যদি বলি যে তোমরা একটা ভালো রেজাল্ট অ্যাচিভ করতে চাও তাহলে কিন্তু তোমাদের উচিত কি তোমাদের কিন্তু উইথ ডিপ ইন্টেনশন ঠিক আছে একদম গভীর মনোযোগ দিয়ে ডিপ কনসেন্ট্রেশন দিয়ে তোমাদের পড়াশোনাটাও করা উচিত ঠিক আছে তো এটা আমাদের জীবনের একটা মেসেজ কিন্তু এখানে আমরা পেতে পারি ঠিক আছে তো আজকে এই অবধি গেল এই কবিতাটা এখানেই শেষ কবিতাটা যদি ভালো লেগে থাকে অ্যানালাইসিসটা তাহলে অবশ্যই অবশ্যই নিজে কমেন্ট করে অবশ্যই জানিও এবং কি যেটা বলার থাকে সেটা হচ্ছে লাইক করো অবশ্যই ভিডিওটাকে এবং বন্ধুদের মধ্যে শেয়ার করো এবং যাতে তারা করে তারাও কিছুটা উপকৃত হতে পারে ঠিক আছে তো এটুকুই অনুরোধ থাকলো তো দেখা হবে অন্য সপ্তাহে পরের এক সপ্তাহে পরের একটা অন্য একটা ভিডিও নিয়ে আমাদের অবশ্যই দেখা হবে ঠিক আছে তো সেই পর্যন্ত ভালো থেকো গুড বাই